。这来海南，你一定要吃一次臭脚鸭子味的火锅。你看，这是带老婆孩子来三亚玩，去带他们尝一下海南的。糟粕醋火锅，我跟你们说，就那个味道，真的是堪比臭脚鸭子味。但是你吃一口，绝对忘不了。那这当汽车主播就是好哈，落地就有新车开，极狐阿尔法 T 5这就叫过年来网红地，开网红全能车。来，我们把行李放一下，轻轻松松。不是看起来很高级，线条很漂亮哎，关键是后备箱实用，适合一家出行哎。这车啊，岂止是后备箱空间大、啊，你看车里，这别说咱儿子，啊，就算再来个二胎。哎，在车里站着、躺着玩都足够宽敞，这就叫看着比参数大，用着比看着大。谁要给你生二胎？讨厌！我感觉应该不远了。<笑>走，咱们出发。哎，这是新车吗？怎么一点味道都没有？这阿尔法 T 5啊，是健康座舱。那我包里有个仪器，你可以打开看一下。它这就算是太阳暴晒过啊，它车里的甲醛啊、苯啊都是很低很低的，而且还是空调风道里面还有四颗紫外线杀菌灯，杀菌率可以达到 99.99%、哦。现在不到处病毒都那么严重吗？有这个车出门呢，你跟孩子就不怕病毒啊。你再看这个车里啊，这个大部分的面料都是牙咬胶级的，就跟你给儿子买的那磨牙棒一样，是可以直接啃直接咬的，是不是挺厉害的？老公，这你可说到点子上了，我最怕儿子出门感染病毒，这车还挺照顾小孩的。那可不是。另外，你看啊，这车的智能化也很不错 ，L 2 5级的自动驾驶，我只要把这个智能驾驶给打开啊，它的那些摄像头啊、毫米波雷达就开始工作了。就上高速了，它就自己开，自动调节车速啊、变道啊，响应特快，它就直接带我们环游整个海南岛，多爽啊！<笑>哎呀，这个全景天幕遮光效果真好哎，其他车我都要戴帽子，这个也都不晒。嗯，啊，尿尿尿了，你找停车场下一下。哎，到了啊，给你表演一个自动泊车。开始车内泊车，自动泊车开始。哇，这自动泊车也太适合我了。它呀，这是配备的三百万高清像素环视摄像头和厘米级分辨率的高精度超声波雷达，做到可见即可泊，最快二十五秒一步泊入。泊车已完成，请驾驶员接管车辆。停好了，你带他去卫生间，刚好我充会电哈。哎，怎么样？搞定啦！哦，我这才充了几分钟，又给我们兜半个海南了。所以这八百伏的超充啊，真的太顶了。只要你充电够快，它就没有续航焦虑，而且六百六十公里的续航啊，都够我们环岛游了。走。下高速了，马上就到了哈。那前面这段路会比较烂。哎呀，你慢点开，我这泡奶呢。你泡呗，这阿尔法 T 5的底盘调教是可以很好的过滤掉这些颠簸路况的。它这个底盘可是麦格纳调教的非常权威的大厂，就高速稳不飘，哎，颠簸柔不晃。你也可以感觉到它的车很整，因为它的车身刚性很强，高强度钢和铝合金车身占比高达 81% 车身扭转刚度 47,119 牛米每度，比那谁家的大佬还硬呢。所以我开着它带你们去玩呢，我也放心。哇，感觉这。哪哪都很强哎、欸，这得卖多少钱啊？这车刚刚上市，十五点五八万到十九点九八万，好久时候还买啊？好塞嘞呀，我还以为得三四十万呢、啊，这也太顶了吧？对啊，这阿尔法 T 5就是看着全优，开着全能，这过年开新车啊，选它准没错。那这前面我们就到了。我给你介绍一下啊，它这个叫糟粕醋火锅，就吃起来酸酸的，但是呢，还有一股发酵的味道，就有一点点像脚臭味。我喜欢脚臭味。<笑>哇，你看这每一个鱼都是不同样的。哇，这是今天的主菜。<笑>差不多一百斤的龙胆的头，这个就是待会的锅底。哦，醪糟发酵出来的。老板娘说要先喝第一口汤，来尝尝脚丫子的。哇，这个酸，灵魂蘸料。先来一个大生喝，这一口下去离二胎不远了。<笑>海南必吃的芒果螺，嗯，很入味。巴掌大的虾，哇，这个虾太爽了，哇塞！黄牛肉，好的。也不看谁喂的是吧？龙虾肉，尝一下是不是真的好？哇，又嫩又鲜的肉啊！哎哎，挺好的，特别棒。妈妈说要买单了，今天谁买单呀、啊？那、嗯、你你看我干嘛？我钱都在你那儿。<笑>一个从大山里靠着打篮球走出来的少年找到了我，他有一个心愿，就是希望能在他爸爸生日的那天送他一台皮卡，并且贴上属于他们自己的涂装。车子我已经给他们找到了啊，办好了手续，上好了牌，但是呢，需要先准备一下才能去贴上涂装，把车交给他。
，那我们一起去帮他把这个心愿完成。道正被地翻了，他很多漆面的这些，包括钣金要处理一下，然后尾灯都破了，这些脚也缺了很多。龙门拆下来重新喷一下吧。你看内饰这些饰条多少都有一些磨损，主要是把外观件还有内饰收拾一下，那我就送去贴膜了。OK， 那咱们就开搞了啊。好事情，你的世界里，越来越远的道别。出发火车，从东莞到贵州铜仁整整一千公里，在看到车的那一刻，那个少年显得有些不知所措。开了，准备开了，准备开了。他开车带我们往山里走。一路都在分享小时候他爸开着皮卡送他去打球的故事。其实当时我出去学学篮球，是小学的一个老师，他就看我在这方面还不错，建议我出去。然后当时我爸不知道是在哪里搞到一个电话号码，就把我搞去那个湖南怀化。因为我我家从小嘛，我爸就有就买的第一个车就是一个白色的皮卡。他不仅是送我去训练，就是他经常会开着他那个破旧的一个皮卡车送我各地去打球，就是各个村子。就那个路比这个路还烂，现在那个车应该报废了啊、呃，早就报废了。最开始大家刷到你就是你在在村里面运球的视频。啊、哦，对，待会我们去就会，会可以看到那个场景，就真的一个场景。其实像我们这边大山里面的孩子。就是很很难有这种机会走出去，因为我们整个黔东南，包括春逼这边，其实有很多打篮球特别有天赋的孩子，但是不重视这个学习，到初中没考上高中，几乎就出去务工了，都要去跟生活兑现了。那你啊、哦，那那个开了一个多小时，我们来到了一个叫大岭村的地方，看到了熟悉的场景，石学年的家人也一早就在等着我们，热闹热闹。这是我爸，这是肖刚，肖刚学的。对对对对，这是我妈妈。阿姨好，阿姨好，阿姨好。这个是还要做呢。按照他们村里的习俗，家里提车要举办个仪式。石学念则带我们去他读书的小学看看，里面有他捐给学校的篮球场。我带他去学校，你们那个弄弄一下嘛。是，去去学校的，走走哈。这整条村应该都认识你吧？那肯定了。<笑>我之前是这个村里面的孩子王，我们这里之前有初中，后来就没了。我们是最后一届。村里的学校很高，要走很多台阶。啊、他带我看了他捐给学校的灯光球场，满脸的骄傲。是不是？以前小时候是没有灯光的。在这里读书的大部分都是父母出去打工的留守儿童。为了让他们能好好读书，他留下了一句话给这些弟弟妹妹们，就就印在上面：留守儿童，好好学习，外面的世界很新奇。写写给那些留守儿童的。看到这句话，他沉思了很久。这是他发自内心想对所有山里的小孩说的。来来来来来，给他投一个。因为我喜欢打球，所以我直接就在公司搞了一个篮筐在那儿，每天投个五分钟、十分钟，其实就很开心了。男生之间没有服不服的啊，你就算打死我，我也不服你。<笑>看我怎么虐石学念。你可以看一下。哎呀，我操！来了，不是你的口袋还得练。他妈菜鸟富足。哎，你们不不防？没有三分，没有三分。哇！哈哈哈哈哈！我操，没有三分。另一边，石训练的爸妈已经准备了丰盛的晚餐来迎接我们。高兴吗？这个在我们这边叫绝巴。先炫一个这个啊。那可以。哦，应该是羊。五啊之前呢，我的想法是什么？就是我去卖个脸，然后看看找一些品牌能不能
谈一下赞助，或者说送一年。结果我发现这个事情其实是很难的，就没有想象中那么简单。搞一台车，或者是，或者是搞个一年使用权。所以我后面我自己去找了这台车，然后就像我们之前说的，我拿来给爸爸用上一年。反正这一年的折旧就算我的。那比如说，嗯、呃，你用完一年之后还给伟行。用完一年之后，如果说你自己挣到钱了，你再以当时的价格帮我买，就是都 OK。可以，因为我知道其实其实其实其实，可能篮球圈没那么容易挣钱吧。是是，真的、哦，你们别看好像大家粉丝很多，其实篮球圈的，我觉得真的挣钱挺不容易的。现在大部分都是打比赛，市场费，是，现在很少，现在很少。那时间店还是比较比较正能量的一个形象，当时一些什么央视、新华网，对吧？看着他们一起从那个等于从村里面从大山走出去，是是，所以就知名度很高，但其实变现能力真的我觉得对很差的。所以说现在就是也得考虑如何变现啊。反正我觉得每个人努力其实都是想给自己家里创造好一点的条件。那就继续加油，可以，好，加油。这个就是前天我小时候打球，这个十字架就是爸爸是医生，小刚学长他晓得我们前门南州这边是台盘，是纯别的身体，这个他印了我的名字，拼音石学念，这个都做得比较用心了。这个，你小时候还记得吗？北京升起，啊、嗯，北京升起，那个感谢啊，小小，特特特别感动。这前面还有个 S 四号，这 S 四号是因为我喜欢科比，感谢你们啊，感谢感谢谢谢谢谢谢叔叔，谢谢啊，谢谢叔叔，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨。非非常感谢小刚学长，然后他初心就是替朋友圆梦，刚刚非常感谢你，非常感谢。临走之前，石学念爸爸给我们准备了很多的特产，谢谢作为一个父亲的祝福。辣子哦，辣子，没谢谢叔叔，谢谢叔，谢谢叔叔，非常感谢你，谢谢叔，让我们家学念圆这个梦。有空去我们那玩，哎，可以可以可以，那多带带他，你也是我心中的这个期待一个希望。好，谢谢谢谢谢谢。这段故事里最令我感动的，不是石学念从大山里努力的走出去，把村 BA 带出圈，也不是他因为儿时的经历想为父亲圆梦，而是令我们所有男孩都羡慕的一个愿意真正花时间、花心思支持和培养儿子的父亲。Yeah, yeah, 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 yeah